ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு பூராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியா இருக்கணும்னு நினைச்சார் அரண்மனையை சுத்தி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுத்தி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்ச காலத்துல ஊர் பூரா பசுமையா மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப நான் சொல்ல போற கதை வேற அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனைய சுத்தி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களை எல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரிச்சாரோம் எந்த மரமும் சந்தோஷமா இருக்கிறதா தெரியல அது அதுக்கு மனசுல ஒரு குறை முதல்ல ஆல மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மண்ணா நான் நல்லா பெருசா வளர்ந்துருக்கிறேன் அடர்த்தியா இருக்கிறேன் கிளையெல்லாம் நாலு பக்கமும் நல்லா படந்து தான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கிறதா தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழம்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியாக புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில் இருக்கிற பழம்லாம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அது இத்தனோண்டு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்குது இப்படி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாமல் சாஞ்சி விடலாமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியாக ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்லை இலையெல்லாம் அழகாக தான் இருக்குது பழம் அழகாக இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்தா அத்தனையும் சொத்த அப்படின்னு பழமொழியே உண்டாகிட்டு இப்படி ஒரு கெட்ட பேரோடு நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு புலம்புது அது சரி இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தபடியாக வேப்ப மரத்துக்கிட்ட போனார் அது தன்னுடைய வேதனையை வெளியிட்டுது எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லையே அப்படின்னு ராஜா அடுத்தாப்புல இருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமாக தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்னை வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்காக யாரும் வந்து ஒதுங்கிறது இல்லையே அப்படின்னு என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியாக அங்கே இருந்த ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகாக உயரமாக பசுமையாக தான் இருந்தது ஆனால் பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினச்சி அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை உதிர் காலத்தில் என் மேலே இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையாக நான் நிற்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம்னு அதுகிட்ட போனால் என்னுடைய நிழலில் யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுக்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பார்க்குறதுக்கே கேவலமாக இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்க மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசகம் தான் ஆனால் என் உடம்புல சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமாக காற்று அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சி விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்கிறோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் நாற்காலி செய்ய உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அதுதான் உபயோகப்படுது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களையும் கொடுக்குது இப்படிலாம் இருந்தும் எல்லா மரமும் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சார் அப்போ அங்கே இருந்த ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் பட்டுது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே ராஜா அதுகிட்ட போனார் உனக்கு மனசில் எதுவும் குறை இல்லையான்னு கேட்டார் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன்னு தான் அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமாக கேட்டார் ராஜா ஆமாம் மன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருங்க மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அதுவே எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் மகிழ மரம் மகிழ மரம் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் அது காய்ந்தும் மனம் வீசும் மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோடு வாழறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணுமா நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நானும் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன் இருக்கார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கரடியாக பிறந்திருந்தா இந்நேரம் நானும் ஒரு கரடி குட்டியாக தானே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா பையன் இந்த உலகத்தில் நாம் நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது ரெண்டு ஒன்று செல்வம் இன்னொன்று அறிவு சரி இது ரெண்டில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது இதே கேள்வியை ஹசரத் அலி அவர்கள் கிட்ட கேட்டாங்களாம் அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் கேள்வி கேட்டவங்களும் சாதாரண ஆட்கள் இல்லை இவங்களும் அறிஞர்கள் ஒரு நாள் ஹசரத்
அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க ஒரே கேள்விக்கு இவர்கிட்ட இருந்து பத்து விதமான பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க சரி கேளுங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னார் அவர் அப்போ தான் அவங்க கேட்டாங்களாம் செல்வம் அறிவு இது ரெண்டில் சிறந்தது எது இதுதான் கேள்வி ஹசரத் அலி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவங்கள ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டார் ஒவ்வொரு விதமான பதில் சொல்லி அனுப்புனார் முதல்ல ஒருத்தர் கூப்பிட்டார் சொன்னார் அறிவுங்கிறது தீர்க்க தரிசிகள் ஞானிகள் மகான்கள் இவங்களோட பரம்பரை சொத்து ஆனால் செல்வங்கிறது கொடுங்கோலரின் ஆயுதம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் ரெண்டாவது ஆளை கூப்பிட்டார் உங்ககிட்ட செல்வம் இருந்தால் நீங்கள் தான் அதை காப்பாற்றணும் ஆனால் அறிவு வந்து உங்களை எப்பவும் காப்பாற்றும் ஆகவே அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் மூணாவது ஆளை கூப்பிட்டார் செல்வந்தனுக்கு எப்போதும் விரோதிகள் அதிகம் ஆனால் அறிஞனுக்கு நண்பர்கள் அதிகம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவரை கூப்பிட்டார் செல்வம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க குறையும் ஆனால் கல்விங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் கொடுக்கறதுனால குறையாது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டார் அறிவுள்ளவன் எப்பவும் வந்து அதை அடுத்தவங்களுக்கு வாரி வழங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அதனால் அவங்ககிட்ட தாராளத்தன்மை இருக்கும் ஆனால் செல்வந்தன்கிட்ட கஞ்சத்தனம் தான் இருக்கும் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆறாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வத்தை வந்து கல்வர்கள் திருடிட்டு போக முடியும் ஆனால் அறிவை வந்து அப்படி திருடிட்டு போக முடியாது அப்படின்னார் ஏழாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து கால ஓட்டத்தில் அழிஞ்சிரும் ஆனால் அறிவை வந்து கால ஓட்டம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே அறிவே சிறந்ததுன்னார் எட்டாவது ஆளை கூப்பிட்டு சொன்னார் செல்வத்துக்கு எப்பவும் எல்லை உண்டு நிறை உண்டு அளவு உண்டு கணக்கு உண்டு ஆனால் அறிவுக்கு அப்படிப்பட்ட எல்லை எதுவும் கிடையாது அதனால் அதுதான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவனை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து உள்ளத்தில் உள்ள ஒளியை வந்து போக்கிவிடும் இருட்டை உண்டாக்கிவிடும் விரிந்த மனப்பான்மையை வந்து குறுகலாக்கிவிடும் ஆனால் அறிவு அப்படி இல்லை இருண்ட உள்ளத்தில் ஒளியை பாய்ச்சி அதை விசாலப்படுத்துது அதுதான் சிறந்ததுன்னார் கடைசியாக பத்தாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து மனசில் செருக்கை உண்டாக்குது ஆணவத்தை ஏற்படுத்துது அதனால் நானே கடவுள்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மனுஷனை வந்து தாழ்த்தி விடுது ஆனால் அறிவு வந்து பணிவையும் பண்பாட்டையும் வளர்க்குது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆக இப்படி பத்து பேருக்கும் பத்து விதமாக பதில் சொன்னது மூலமாக ஹசரத் அலி அவர்கள் அறிவு தான் செல்வத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பத்து காரணங்களை சுட்டி காட்டியிருக்கார் அந்த அறிஞர் பத்து பேர் கேட்ட ஒரே கேள்விக்கு பத்து பதில் சொன்னார் நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் பத்து பேர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே பதில் சொல்லி சமாளித்தார் கேள்வி என்ன தெரியுமா என்கிட்ட வாங்கின கடனை எப்பயா திருப்பி கொடுக்க போகிற இதுதான் அந்த பத்து பேரும் கேட்ட ஒரே கேள்வி இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தந்துடுறேன் அப்படிங்கிற ஒரே பதில் சொல்லி அவ்வளவு பேரையும் இவர் அனுப்பி வச்சுட்டாராம் எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் இவரை தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன சார் கணக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு என்ன அதிசயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிசயம் அன்னைக்கு இல்லை அதுக்கு முத நாளே நடக்க போகுதுன்னாராம் விவரமாக சொல்லுங்கன்ட்டுருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி தானே எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு முத நாளே நான் புறப்பட்டு தலைமறைவாயிட போகிறேன் அப்படின்னாராம் ரொம்ப பெருமையாக துருக்மேனியாவில் அஷ்காபாத் அப்படின்னு ஒரு நகரத்தில் ஒரு புவியியல் விஞ்ஞானி இருந்தார் அவர் ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்த்தார் ஒரு நாள் முன்னிரவு நேரம் ஒரு மேஜிக்கு முன்னாடி உட்காந்து அந்த விஞ்ஞானி ஏதோ கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு சின்ன பெண் குழந்த அது தொட்டிலில் தூங்கிட்டு இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டியும் ஒரு மூலையில் படுத்து அது பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருந்தது ஒரே அமைதி அந்த நேரத்தில் திடீர்னு அந்த நாய்க்குட்டி துள்ளி எழுந்திருச்சுது நேராக குழந்தைகிட்ட ஓடிச்சு அந்த குழந்தைய அது போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து கவ்வி தூக்குச்சு தூக்கிக்கிட்டு வாசல் பக்கம் ஓடிச்சு நாய்க்குட்டி குழந்தைய கவ்வி தூக்க முடியுமாங்கிற சந்தேகம் அவங்களுக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் நாய்க்குட்டியவே பார்த்து பழக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால் நம்புறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அந்த ஊர்லலாம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஏதோ கண்ணுட்டி மாதிரி இருக்கும் விஞ்ஞானி அதை பார்த்துட்டார் உடனே அந்த நாய்க்கு வந்து வெறி பிடிச்சிட்டுதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு தன்னோட கை துப்பாக்கி எடுத்தார் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வந்தார் அவர் வெளியில் வந்து நாய்க்குட்டி எங்கே அப்படின்னு பார்த்து தேடுறார் அந்த நேரத்தில் அந்த வீடு வந்து இடிஞ்சு உழுது காரணம் பூமி அதிர்ச்சி இப்படி பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக போகுதுங்கிறது அந்த நாய்க்குட்டிக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு அதுதான் குழந்தைய தூக்கிட்டு வெளியில் ஓடு வந்திருக்குது அது மூலமாக அந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்றியிருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே சில பிராணிகளுக்கு இப்படி நடக்க போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு தான் ஆமாம் அந்த நகரத்தில் மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே பாம்பு பல்லி இதெல்லாம் அது தங்கியிருந்த வலையை விட்டு வெளியில் ஓடி வந்துட்டுது அதே மாதிரி அங்கே இருந்த புறாவெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சான் இதே மாதிரி யுகோஸ்லவியாவில் கூட ஒரு நகரம் அங்கே ஒரு நாள் ராத்திரி 
ஒரு மிருக காட்சி சாலையில் திடீர்னு ஒரு பெரிய கலவரம் கூச்சல் குழப்பம் அங்கே இருந்த கழுத புலி யானை பறவை எல்லாம் கண்ணாபின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நீர் யானை அதுக்குன்னு போடப்பட்டிருந்த தடுப்பையே தாண்டி புதிச்சு வெளியில் வந்துட்டு தான் மறுநாள் தான் எல்லாருக்கும் விஷயம் புரிஞ்சுது அடுத்த நாள் காலையில் அங்கே பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிட்டுது இப்போ பாருங்கள் அதாவது மனுஷனை போய் தீர்க்க தரிசி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இவனை விட அது பரவாயில்லைன்னு தோணுது அதாவது மிருகங்கள் ஒன்று நடக்க போகுதுங்கிறத முன்னாடியே புரிஞ்சுக்குதே சரி இதெல்லாம் எப்படி அது முன்கூட்டி புரிஞ்சுக்குது அதுதான் படைப்பு ரகசியம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மனுஷன் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் விஞ்ஞானிகளோட ஆராய்ச்சியெலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வீட்டுக்குள்ளேயே சில ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ சில யோசனை சொல்லி அதை சோதனை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாரான் அதாவது இப்போ மழை வருமா வராதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா உடனே ஒரு பூனைக்குட்டி பின்னாடியே மெதுவாக போய் அது என்ன செய்யுதுன்னு கவனித்து பார்க்கணும் பூனைக்குட்டி தன்னோட பாதத்தினால சோகத்தில் வந்து அப்படி கீறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி கீறுனா கண்டிப்பாக மழை வரும் சில சமயம் பூனை விட்டு அப்படியே மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு பாதத்தை உயரை தூக்கும் அப்படியும் இப்படியும் பொருளும் இப்படி செஞ்சதுன்னா அன்னைக்கும் மழை இருக்காது அதனால் முன்னாடி இருந்தது மழை வர்றதுக்கு அறிகுறி இது மழை இல்லைங்கிறதுக்கு அறிகுறி பறவைகள் பிராணிகள் இதுகளோட நடவடிக்கைகளை பார்த்துட்டு அதையெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் காலநிலையை கண்டுபிடிக்கிற கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க வாத்து இருக்குல்ல சில சமயம் தன்னோட அழகை தன்னோட இறகுகளில் அப்படியே புதைச்சிக்கும் அப்படி செஞ்சால் குளிர்காலம் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் பருவநிலை குளிராக மாறப்போகுதுங்கிறதுக்கு இது தான் சிட்டுக்குருவி இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் புழுதியில் உளுந்து பொருளும் சிறகுகளை வந்து படபடன்னு அடிச்சுக்கும் அப்படி செஞ்சால் மழை வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று மட்டும் நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையின் சீற்றம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இயற்கை ஏன் நம்ம மேலே கோவப்படுது இயற்கையை நாம் அனுசரித்து போகிறது இல்லை அதனால் கோவப்படுது காடுகளை அழிக்கப்படாது விலங்குகளை கொல்லப்படாது இயற்கை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிற சமநிலையை கெடுக்கப்படாது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா பூமியை நடுங்காது நாமளும் நடுங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒருத்தர் இருந்தார் சாராய கடைக்கு போனாராம் நிறைய சாப்பிட்டார் அப்புறம் சொன்னார் இது ரொம்ப அற்புதமான சரக்கு போல் இருக்கு உள்ளே போன உடனே இந்த பூமியே நடுங்கிறது மாதிரி இருக்கு எனக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு கடைக்காரர் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் சாப்பிட்டது வெறும் பச்சை தண்ணி தாங்க இப்போ ஏற்பட்டுருக்கிறது நிஜம் பூமி எதிர்ச்சி அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மந்திரி ராஜா ரொம்ப நியாயமானவர் நேர்மையானவர் கண்டிப்பானவர் தப்பு செய்கிறது யாராக இருந்தாலும் தண்டனை கொடுப்பார் வேண்டியவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டாதவங்களுக்கு ஒரு நியாயம்ங்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது ஒரு சமயம் அரசவையில் அந்த அமைச்சரே வந்து விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கார் மன்னருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த அமைச்சரை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அவர் கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்துட்டாராம் உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நேராக போனார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் கண்ணத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சார் அறை வாங்கினவர் தகைச்சி போயிட்டார் இவர் ஏன் நம்மளை வந்து அரைகிறார் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் மன்னரும் தேய்ச்சி போயிட்டார் நாம இவர் அரைஞ்சா அதுக்காக இவர் போய் இன்னொருத்தர் அரையணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அவர் இவருக்கு என்ன பைத்தியமானு கூட நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் அமைச்சர் அவர் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா அவர் இன்னொருத்தர் அரைஞ்சார் இல்லையா அந்த அறை வாங்கின ஆசாமியை பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருந்தார் யார் அமைச்சர் ஏப்பா என்கிட்ட அறையை வாங்கிக்கிட்டு இப்படி விவரம் இல்லாமல் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறிய நான் உனக்கு கொடுத்தது நீ வேற யார்கிட்டையாவது கொடுத்துரு அப்படின்னார் உடனே அந்த ஆள் பார்த்தான் தனக்கு அடுத்தபடியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை ஓங்கி ஒரு ஆறாக அரைஞ்சான் அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டே யோசனை பண்ணான் இது ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அடுத்த ஆப்பில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை அரைஞ்சான் இப்படி இந்த அறை வந்து மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்குது ஊர் பூரா பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த ராஜா படுக்கிறதுக்காக போனார் அந்த நேரம் பார்த்து அவர் கண்ணத்தில் பலார்னு ஒரு அறை விழுந்தது நம்மளே அரையிறது யார் அப்படின்னு அதிர்ச்சியோட மன்னர் திரும்பி பார்க்குறாரு அரைஞ்சது அவரோட மனைவி என்னாச்சு உனக்குன்னு கத்துனார் ராஜா உங்களுக்கு தெரியாதா ஊர் பூரா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் மூலமாக இந்த அறை வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு வருது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டுதா அப்படின்னாராம் மன்னர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இவர் விவரத்தை சொன்னாராம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆரம்பித்து வச்ச இந்த விளையாட்டை நான் முடிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா மறுநாள் காலை மறுபடியும் அரசவை கூடிச்சு அந்த அமைச்சர் மன்னரை பார்த்து கேட்டார் என்ன மகாராஜா என்கிட்ட கொடுத்ததை திருப்பி வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னாரா இப்படி நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னார் மன்னர் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தேன் அது எங்கே போயிட போகுது ஊர் பூரா சுற்றி கடைசியில் உங்ககிட்ட தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னார் அமைச்சர் இந்த கதை வந்து வேடிக்கையாக இருந்தால் கூட இதில் உள்ள கருத்து முக்கியமானது
உன்னை ஒரு முட்டாள்னு சொன்னதுக்காகவா நீ என்ன அரைஞ்ச அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இவன் டேய் நான் அதுக்காக அரையலப்பா அது ஒரு பெரிய ரகசியம் நான் முட்டாளுங்கிறது அந்த ரகசியத்தை நீ வந்து ஏன் எங்க வீட்டில் போய் சொன்னேன் அதுக்காக தான் அரைஞ்ச அப்படின்னு நான் பக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் அது என்ன மூணு வகைன்னா தெய்வ பக்தி அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்து புள்ள இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால் நீ போய் மடைய அடைச்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னார் அந்த அரசகுமாரன் உடனே புறப்பட்டான் குருநாதர் சொல்லிட்டார்ல உடனே புறப்பட்டான் நான் பெரிய இடத்து பிள்ளையாச்சே ராஜகுமாரனாச்சே ரொம்ப செல்வாக்கோடு வளர்ந்தவனாச்சே நான் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செய்கிறதா அப்படின்னுலாம் அவன் நினைக்கல குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பற்ற மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடைய அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவன் சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர் கிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் நம்ம குருநாதர் கிட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பையே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதில் அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடைய அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனான் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடை அடைக்கிறதுக்காக போனான் நீங்கள் தான் போக சொன்னீங்க இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு நான் ஒரு பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மடையில் படுத்துருக்குறான் என்னப்பா இதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மடை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியை தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணி எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரான் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பிழந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானா அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பிழந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்றைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளையிட்டால் இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்துடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லோரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அவசியம் வந்து அதில் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஒருத்தர் 
வேணாங்க நாலு பேருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு இவர் ஏன் சார் இன்னமும் குழந்த மாதிரி கூச்சப்படுறீங்களே அப்படின்னார் அவர் அவர் ஒரு மாதிரியாக சமாளித்து அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இவர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் சில நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறத படித்தும் பார்த்துருக்கிறார் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கிறப்பவே கூச்ச சுபாவம் கொண்டதாக தான் இருக்குதான் ஒரு தாத்தா தன்னோட பேர பிள்ளைய ஆசையாக கூப்பிடுறார் விளையாட்டு காட்டை அதை அழுதுகிட்டு ஓடி போகுது ஒரு அம்மா தன்னோட பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறதுக்காக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த பிள்ளை அம்மாவோட முந்தானையில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு வெளில வரமாட்டேங்குது இவங்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது குழந்தைகளோட கூச்ச சுபாவத்தை போக்குறது எப்படி இதுக்கு நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி என் பையனுக்கு கூச்சம் ரொம்ப அதிகம் சார் மற்றவங்க பார்த்தா ரொம்ப வெக்கப்படுறான் இப்படி சொல்கிற அப்பாக்கள் உண்டு என் பையன் புது மனுஷாவில் பார்த்தா அட்டையாக ஒட்டிக்குவான் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அப்பாக்களும் உண்டு இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து முத்திரை குத்துறது ரொம்ப தப்பாக புதுசாக யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் குழந்த தானாக தன்னோட கூச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்கிக்கிட்டு சகஜமாக மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கோ குழந்தைய அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அங்கே போய் கட்டாயப்படுத்தி குழந்தைய மற்றவங்க கிட்ட பேச சொல்லக்கூடாது சில சமயம் குழந்த தானாக தன்னுடைய கூச்ச சுபாவத்தை விட்டு பேசுறதுக்கு முன் வந்தால் அதை பாராட்டணும் குழந்த கலகலப்பு இல்லாமல் மௌனமாக இருந்ததுன்னா அதையும் கண்டுக்கக்கூடாது குழந்த பேச ஆரம்பித்தா அதை ஆர்வத்தோடு கவனிக்க தெரியணும் கலந்து உரையாடுற பழக்கத்தை வீட்லேயே ஆரம்பிக்கலாம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல் அப்படின்னு நீங்கள் அதிகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்து குழந்தைக்கு பேசுகிற சந்தர்ப்பத்தை குறைச்சிருமா இப்போ நாம் அதிகாரம் பண்ணால் கேலி செய்கிற பழக்கம் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருமா பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறமும் சில பேர் கூச்சத்தோடவும் பயத்தோடவும் இருக்கிறதுக்கு இது தான் காரணம் சின்ன வயசில் அவங்கெல்லாம் ஏதாவது கேலிக்கு ஆளாகியிருப்பாங்க ரெண்டாவது குழந்த மூத்த குழந்தைய வந்து கேலிக்கு ஆளாகிற சந்தர்ப்பங்களை கண்டு கேலி பண்ணினா அது இளம் நெஞ்சங்களை விட்டு நீங்கிறதே இல்லையா எப்பவும் குழந்தையோட நடை உடை பாவனைகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதான் அதுவே கூச்ச சுபாவத்தை கொண்டுகிட்டு வந்துருமா அப்பா எங்கேன்னு யாராவது கேட்டால் இது மாதிரி இன்ன காரியத்துக்காக வெளியில் போயிருக்கார் இத்தனை மணிக்கு திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளை வந்து பழக்கப்படுத்தி வைக்கணும் ஃபோன்லேயே யாராவது விசாரிச்ச கூட இது மாதிரி பதில் சொல் அப்படின்னு சொல்லணும் சின்ன சின்ன மீட்டிங்கில் நாலு வாரத்தை பேச தயார் பண்ணலாம் ஒரு கடையிலேயோ அல்லது ஹோட்டல்லையோ ஏதாவது விவரம் கேட்கணும்னா உங்கள் குழந்தைய தைரியமாக அனுப்புங்க குழந்தைகள் பணிவாகவும் பொறுமையாகவும் விவரம் கேட்குறப்போ கூச்ச சுபாவம் தானாக போயிடும் சின்ன வயசுலேயே இப்படிலாம் பழக்கப்படுத்தினா தான் வருங்காலத்தில் தைரியமாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் இல்லைன்னா அறுபது வயசுலேயும் அடுப்பங்கரையை விட்டு வெளில வர்றதுக்கு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எவ்வளவோ பரவாயில்ல எதுக்கும் தயங்கிறதில்லை கூச்சப்படுறதில்ல ஒரு அம்மா அடுப்பங்கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாங்க டே ராமு தயவு பண்ணி அந்த டிவியை நிறுத்துறா அந்த பெண்ணோட குரல் மகா மோசம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற என்னாலேயே அதை சகிச்சிக்க முடியல அப்படின்னாங்களாம் உடனே பையன் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பதில் சொல்கிறான் அம்மா இந்த குரல் டிவியிலேருந்து வரல எதிர்த்து விட்டு மாமி தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தான் இப்போ என்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐயா உங்கள் பேரை தொடர்ந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு காது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் பேசுகிற உங்களுக்கே வாய் வலிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கேட்குற எங்களுக்கு எப்படி காது வலிக்கும் அப்படின்னார் நம்ம உடம்புல ஒரு அதிசயம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரம் நாம் நடக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சால் கை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் கண் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வாய் கூட வலிக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால காது வலிக்கிறது இல்லை அதனால் கேட்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம பெரியவங்க திருவள்ளுவர் வந்து தேவையில்லாம வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார் ஒரு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் அப்படி ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரே வார்த்தையை அஞ்சு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன குரல் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செவிச்செல்வங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிக்கிறது இல்லை குறைச்சலாக பேசணும் அதிகமாக கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க 
நம்ம உடம்புல கண்ணுக்கு வந்து மூடி இருக்குது எதையாவது நாம பார்க்க விரும்பலன்னா உடனே கண்ண மூடிக்கலாம் நம்ம வாய்க்கு மூடி இருக்குது பேச விருப்பம் இல்லையா வாய் மூடிக்கலாம் மூக்குக்கு கூட மூடிக்கிற வசதி இருக்குது எதையாவது முகர விருப்பம் இல்லையா மூச்சு அடைக்கலாம் ஆனால் பாருங்க காதுக்கு வந்து மூடி கிடையாது அதை கையால் தான் மூட முடியும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ காதில் விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவு தான் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை விட்டுடணும் நல்ல கருத்துக்கள் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டு நாம் நல்லபடியாக வாழணுங்கிறது தான் படைப்பின் விருப்பம் ஆன்மீகவாதிகள் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னா முதல்ல சிரவணம் செய்யணும் பாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்கிற நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் யார் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேளுங்க இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நம்ம நேயர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அவரும் சரி சரின்னு தலையாடிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் சார் காதுக்கு மூடி இல்லைங்கிறது ரொம்ப சரி அதனால தான் உங்கள் தகவல் கூட நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ தினம் காதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்படியா அப்படின்னோம் ஆனால் என்ன மாதிரி சில பேர் நீங்கள் தகவல் சொல்கிற சமயத்தில் காதில் மூடி இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறதில்ல சார் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் காதை மூடுறதுக்கு தானே வசதி இல்லை ரேடியோ மூடுறதுக்கு வசதி இருக்குது இல்லை அதனால் டக்குன்னு அதை மூடி வச்சுருவோம் அப்படின்னார் வங்க நாவலாசிரியர் சரத் சந்திரர் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட வந்தார் வழக்கமாக எல்லா எழுத்தாளர்கள்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நீங்கள் எழுத்து துறைக்கு வந்தது எப்படி இதுதான் கேள்வி அதை தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னார் சரத் சந்திரர் சும்மா சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் வந்தவர் சரி சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நான் வந்து ரங்கூனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சம்பளம் பத்தில் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் மளிகை கடை வச்சு சரியாக நடத்த முடியுமாங்கிற சந்தேகம் என் மனைவிக்கு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சில பொருள்களின் அளவு அதோட விலை இப்படி சிலதை சொல்லி எல்லாத்தையும் மனக்கணக்காக கூட்டி போட சொன்னாங்க என்னால் சரியாக கூட்டி சொல்ல முடியல உங்களால் மளிகை கடை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னார் கேட்டவருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு தான் சரத் சந்திரர் ஒரு பக்கம் சீரியஸான நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு பக்கம் வேறு விதம் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதும்போதும் சரி கேலியும் கிண்டலும் நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் காந்திஜி ஒரு சமயம் கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் தேச பக்தர்கள் பல பேர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரத் சந்திரரும் அங்கே இருந்தார் கிரண் சங்கர் ராய் அப்படிங்கிறவரும் அங்கே இருந்தார் அவர் சொன்னாராம் காந்திஜியோட பழகிய முதல் வங்காளி நான் தான் போயர் யுத்த காலத்தில் இவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்திருந்தப்போ என்கிட்ட தான் வங்காள மொழி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னாராம் உடனே சரத் சந்திரர் காந்திஜியை பார்த்து இவர் உங்களுக்கு வங்காள மொழி கற்றுக் கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னாராம் ஆமான்னாராம் காந்தி அதனால தான் உங்களால் வங்காள மொழி கற்றுக்க முடியல அப்படின்னாராம் எல்லாரும் சிரித்தாங்களாம் சரத் சந்திரர் சாம்தா பேர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார் ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக அதுக்காக வந்து ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்காக புறப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து யாரோ அவரை கூப்பிட்டாங்க இப்படி கூப்பிட்டவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் யாரோ அதட்டி இருக்கிறாங்க போகிறவரை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்கார் சரத் சந்திரர் புறப்படுறவங்கள பின்னாடி இருந்து கூப்பிடுறது அபசகுனம் போகிற இடத்துல ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் உடனே சரத் சந்திரர் சொன்னாராம் இதோ இவங்க என்ன இலக்கிய கூட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே இதை விட வேறு என்ன ஆபத்து வந்துடும் போகுது அப்படின்னாராம் இப்படி சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே நகைச்சுவை உணர்வு உண்டு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அங்கே ஒரு கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே கச்சேரியில் நீண்ட ஆலோனையெல்லாம் கேட்குறதுக்கு பொறுமை இருக்காது அதனால் மெதுவாக பாட போகிறவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சரத் சந்திரர் பாட தெரியுங்கிறது சரி பாட்டை நிறுத்த தெரியுமா அதை சொல்லுங்க முதல்ல அப்படின்னாரா கங்கை கரை தோட்டம் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு பெரியவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் அந்த ஆசிரமம் இருந்த இடம் கரக்பூர் வங்காளத்தில் பொதுவாக எல்லோரும் மீன் சாப்பிட்றது உண்டு 
கங்கையில் குளிச்சுட்டு கையில் ஒரு மீனோடு வர்றது வழக்கம் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கங்கையில் படகு வழியாக வரணும் அப்படி தான் எல்லோரும் வருவாங்க வர்றவங்களை ஒன்று கூட்டி ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் நகரத்துக்கு போகணும் வரும்பொழுது மீன் கொண்டுக்கிட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு அட்டவணையே உண்டு ஆசிரமத்தில் அது பிரகாரம் ஒரு நாள் சுவாமி யோகானந்தர் படகில் போனார் படகை செலுத்தினவங்க ராமகிருஷ்ணரையும் சுவாமி யோகானந்தரையும் மற்றவங்களையும் பித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமாக பேசினாங்க அவங்க என்ன பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி சுவாமி யோகானந்தருக்கு ரொம்ப மென்மையான இதயம் இவங்க இப்படி கண்ணா அப்படின்னான்னு பேசுறத பார்த்தா மீனை வாங்கிட்டு திரும்புகிறப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேற வந்துட்டுது அவருக்கு அவ்வளவு மென்மையானவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இவர் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கிட்ட போனார் சொன்னார் ஐயா படகு ஓட்டுறவங்க உங்களை பற்றி மோசமாக பேசுகிறாங்க என்ன திட்டினா பரவாயில்ல ஆனால் உங்களை அவங்க திட்டுறாங்க அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னார் இதை கேட்டது ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்னது உன்னுடைய குருவை பற்றி அவங்க மோசமாக பேசும்பொழுது நீ சும்மா இருந்தியா வெளியில் போ அப்படின்ட்டார் குரு நிந்தனை செய்கிறப்போ அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கலாமா குரு நிந்தனையை கேட்டால் பாவம் இல்லையா என்னை தூற்றும்போது அவங்க வந்து பாவம் செய்கிறாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ சும்மா இருந்தால் நீயும் பாவம் செய்கிற அப்படின்னாரா அடுத்த நாள் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் போக வேண்டிய நாள் இவர் படகில் போகும்பொழுதும் அதே மாதிரி நடந்து தான் அவங்க மோசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி கேலி பண்ண ஒருத்தனை இவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டார் இன்னொருத்தனை கங்கையில் தூக்கி எறியறதுக்கு தயாராகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் வாய திறகலை மீன் வாங்கிட்டு வர்றப்பவும் படகில் ஒரே அமைதி அவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன நடந்ததுன்னு இவர் சொன்னார் அவர் யோகானந்தா போகும்பொழுது என்ன நடந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் நடந்தது குரு நிந்தனை செய்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நான் சும்மா இருப்பேனா ஒருத்தனை அப்படியே அரைஞ்சிட்டேன் இன்னொருத்தனை ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாரா இப்போவும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்ன இது அணியிறது காஷாயம் இருக்கிறது ஆசிரமம் உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி எப்பவும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னாரான் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ இவர் கேட்டாராம் ஏங்க அவருக்கு ஒரு விதமான அறிவுரை சொன்னீங்க எனக்கு வேறு விதமாக அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன பதில் என்னென்னா அட அசடே சக்கரத்தில் காற்று அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட்டணும் அவன் சாது அவனுக்கு அதிக உணர்ச்சி தேவை உனக்கு படப்படப்பு அதிகம் உனக்கு பொறுமை தேவை அப்படின்னாராம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா கல்விங்கிறது எப்படின்னா அதை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்பிக்கக்கூடாது கேட்குற ஒரு தகுதி புரிஞ்சுக்கிற திறமை இதை பொறுத்து கல்வி அமையணும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் தான் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானா அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடிச்சியா இந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாராம் ஆமான்ட்ருக்கான் சீடன் ஏன் அடிச்சே அப்படின்னு கேட்டாராம் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசிவிட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்றான் அப்படி என்ன பேசணா அப்படின்னு கேட்டாராம் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாரா நான் அதுக்காக அடிக்கல குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இதுவரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசுனதாக தானே அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்கறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டது அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் 
நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேண்ணா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடும குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவரை அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்கள் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னார் மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறு மாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோட வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்கோ அப்படின்னா எல்லாரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்லை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினான் அவ்வளவு தான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவி கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார்